அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்தூ வெல்கம் டு அஃப்னாஸ் கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பீஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பீஃப் கிரேவி இதுக்கு நான் ஒரு கிலோ பீஃப் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக இருக்கணும் இது கூட முக்கால் கப் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அப்புறம் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம பெப்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு இது வந்து பாதியே போதும் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் சூடானதும் பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பீஃப் உள்ளே சேர்த்துடலாம் இப்போ லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பெப்பர் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் சீரகத்தூள் அதையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பீஃப்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி பீஃப்லேருந்து தண்ணி வரும் இப்போ இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆகட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய்த்தூள் இதையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் சிம்லேயே வச்சு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா பீஃப்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்ததும் நம்ம லாஸ்ட்டாக லெமன் அதையும் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு நான் சின்ன கப்பில் தான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு அதாவது தண்ணி வந்து குறைவாக சேர்த்தா போதும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ குக்கரில் எட்டுலேருந்து பத்து விசில் வரைக்கும் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ விசில் வந்தாச்சு இப்போ நம்ம ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பீஃப் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் சிம்மில் வச்சு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க கிரேவி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகி வரும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் திக்காகி வந்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இது வந்து நீங்கள் சாம்பார் ரசம் கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது சைட் டிஷ்ஷாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் டிஃபன் கூட சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி பரோட்டா இடியாப்பம் அது கூட சாப்பிடும்போது இன்னும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட பீஃப் கிரேவி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கிரேவி எப்படி வந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம அஃப்னாஸ் கிரியேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்தூ